Olá! Saneamento básico é essencial para prevenir doenças e garantir a saúde e a qualidade de vida da população. Mas água tratada e coleta de esgoto em casa não são a realidade para dezenas de milhões de brasileiros. O setor, que exige investimentos pesados para sua ampliação, enfrenta um atraso de recursos que já dura quase três décadas. A União deve fechar o ano com um déficit de quase 160 bilhões de reais no orçamento. Estados e municípios não estão em situação muito melhor. O que fazer quando os recursos públicos para a infraestrutura estão estrangulados? O governo federal editou uma medida provisória propondo novas regras para o setor. Para debater o assunto, convidamos Carlos Mota, especialista em recursos hídricos da Agência Nacional de Águas, a ANA, e Aparecido Ojai, presidente da Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento, a ACEMAI. Gente, obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado. Bom, a gente pode começar tentando destrinchar um pouco para as pessoas o que, que essa medida provisória que o governo enviou ao Congresso propõe, basicamente, de mudança nessa, nesse marco regulatório do setor. Bom, é, vou começar então falando um pouco sobre a, as mudanças que alteram a atuação da Agência Nacional de Águas, de repente o Aparecido comenta sobre tá os demais. Né? Em relação à Agência Nacional de Águas, ele trouxe uma nova competência para nós. Tá? É, a partir desse momento, a Agência Nacional de Águas passa a ter por obrigação editar o que, está, o que chamamos de normas de referência para a regulação do setor de saneamento. E o que são normas de referência? Né? É você dizer, em linhas gerais, como deve ser dada a regulação pelas entidades reguladoras estaduais ou municipais ou regionais. Que é até interessante, porque existe uma grande confusão que está acontecendo hoje em dia, em que se fala, ah, a Agência Nacional de Águas vai passar a regular o saneamento em si, o que não é verdade, o que não é correto. Tá? É, a regulação continua acontecendo no âmbito municipal ou regional ou estadual, depender de, de como o município define quem será o seu regulador, e a agência vai passar a dar essas normas de referência. Essa é a principal mudança para nós. Além disso, a Agência Nacional de Águas vai passar também a ter um papel de mediadora, quando houver é, debates ou intercorrências entre reguladoras locais e titulares, prestadores de serviço, então ela pode ser uma mediadora e vai também fazer a capacitação para a regulação do setor de saneamento. Essas são as principais medidas no que tange a atuação da Agência Nacional de Águas. E antes da gente passar para o Aparecido, eu vou mostrar aqui do que, que a gente está falando, o tamanho do problema que o Brasil está enfrentando na, na questão do saneamento básico. Né? Bom, segundo o Instituto Trata Brasil, é, 51,92% da população tem acesso à coleta de esgoto, né? Mas, porém, mais de 100 milhões de pessoas não têm esse serviço. Em questão, na questão do tratamento, é um pouco menor a cobertura, 44,92%. Do esgoto, do, do esgoto é tratado, do que é coletado é tratado. Em relação à água, a gente tem uma outra infografia aqui, que a gente vai mostrar para as pessoas, em que 83,3% das pessoas têm acesso à água tratada na, no seu domicílio, ou no seu, na sua, quer dizer, no, no negócio, né? E mais de 35 milhões de pessoas ainda não têm esse serviço. Segundo os cálculos que foram feitos, numa terceira arte a gente mostra, qual seria o investimento necessário do Brasil para reduzir né, e para reduzir esse déficit, né, universalizar a oferta desses serviços né, e, e manter os investimentos? Um custo de 313 bilhões ao longo de 20 anos. É execuível isso só com recurso público? Olha, é, a, da maneira que a medida provisória foi editada, você não vê um, um recurso novo entrando. Isso quem vai financiar é o BNDES. O setor privado não vai trazer dinheiro novo para o mercado, como não fez isso na década de 90. Então, é, é, quem vai continuar financiando o saneamento vai ser o setor público, vai ser o governo federal através do BNDES, através, e isso já vem sendo feito. A gente tem que avaliar esses dados do Trata Brasil, isso tem uma, um histórico, né? isso é reflexo de 20 anos que o país ficou sem investimento no setor de saneamento. Praticamente estagnado. Né? A partir da falência do Planasa, até 2007, né, quando foi editado a 11.445, o país viveu isso um é uma lei, ato. Isso é uma lei? É, a lei, a lei a 11, né? a, a 11.445, que é a, a qual o governo hoje tenta alterar com uma medida provisória. Né? É, é, já começa por aí a inconstitucionalidade do governo. Né? Alterar uma lei que foi amplamente debatida com a sociedade, amplamente discutida com todos os setores da sociedade, ele simplesmente, com uma medida provisória, 
dizendo que vai trazer garantia jurídica ao setor de saneamento. Para editar essa medida provisória, eles não consultaram a sua associação não, nem os outros as setores? as entidades não foram consultadas. Nós batemos na porta do governo. Certo? Aliás, a medida era muito ruim, ela era pior do que ela foi editada. É, quando nós é, soubemos que o governo pretendia fazer alguma alteração no setor, quero deixar claro aqui uma questão, a SEMAI não é contra a alteração da 11445. Até porque nós participamos ativamente da construção dessa lei. Né? Essa lei ela foi, ela começou a ser debatida antes da primeira eleição é, livre para a presidência da República. Né? É, quando, Ainda é, nos anos 80. Isso, isso começou a ser debatido lá, atravessou todo o período do governo Fernando Henrique Cardoso. E aí que ela foi realmente é, é, aprovada em 2007 e regulamentada em 2010. Ela foi construída, então, com a participação de todos do setor. Trabalhadores, trabalhadoras, a SEMAI, a ESB, a ABES, universidades, o próprio governo federal, enfim, todos os envolvidos no processo. Muito bem, ela tem 10 anos, 11 anos, é óbvio que a gente quer uma, uma renovação dessa lei, até porque a gente precisa avaliar se caminhamos, se retrocedemos, se avançamos, a gente precisa, qualquer lei precisa ser alterada, né? mas não por uma medida provisória. Quando nós soubemos que o governo pretendia emitir uma, uma, uma alteração na lei, nós batemos na porta da Casa Civil, batemos na porta do BNDES no Rio de Janeiro, fomos a ANA discutir essa tão famigerada desestruturação da ANA e desestruturação da política de recursos hídricos brasileira. É, fomos discutir, é, discutimos com o Vicente Andreu num final de ano, próximo ao Natal. Né? É, é, e aí o governo não nos atendendo né? e não levando em consideração aquilo que a gente colocava. Foi levado em consideração apenas aquilo que o setor privado colocou, né? tanto é que se a gente for avaliar a lei, você vê que ela favorece de, no seu escopo o setor privado. De que modo? Seu... Quando você acaba com os contratos de programa, você... É, você pode fazer hoje uma consulta no, no sentido de sentido. É, um estudo de viabilidade econômico, simplesmente, pô, e se você tiver mais que um é, interessado, você abre um processo licitatório, você acaba com os planos de saneamento, você acaba com a política de, 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 de planejamento, porque o estudo de análise de viabilidade econômica substitui o plano de saneamento, que é o planejamento, que foi tão discutido e tão debatido. Então, é, é, ela vem porque, até porque, desde o início, o setor privado dizia que essa lei foi feita para favorecer o setor público. Na verdade, não foi. Né? Ninguém faz uma lei para favorecer alguém. Muito bem. Após as nossas pressões em cima, diante do governo federal, é, o Ministério das Cidades promoveu uma audiência pública, onde as entidades foram convidadas. Nós, da SEMAI, protocolamos 10 pontos que a gente entendia que eram os pontos que não poderiam ser mexidos e mostrava a inconstitucionalidade em cima disso ao governo. Protocolamos no dia da audiência. As outras entidades fizeram da mesma maneira, a ABS, a ESB. Isso antes da edição antes da Antes da edição da, da medida. Então, de certo modo, o debate houve, né? Houve, assim, esse foi o único debate. Só que isso não foi levado em consideração. O governo não levou em consideração aquilo que nós protocolamos. Né? Por surpresa nossa... No Fórum Mundial das Águas, na abertura do fórum, o presidente Michel Temer disse que seria uma lei e não uma medida provisória. Isso foi dito, quem esteve no Fórum Mundial das Águas é testemunha disso, a Ana estava lá, deve ter ouvido isso. Né? No dia 6, o governo edita essa medida provisória. Né? Edita uma medida provisória com algumas alterações, né? E que a gente não pode dizer que a medida ficou boa, porque se tem coisas que afeta e que parece boa, ela não é boa. Né? Ela, portanto, é uma medida ruim que vai provocar um retrocesso no setor quando ela afeta a titularidade dos municípios, quando ela limita né, isso à área geográfica. Né? Se eu capto água numa cidade e sirvo na outra essa água... Aí ela diz que a titularidade já não é mais do município. Isso vai afetar, de fato, os serviços de resíduos sólidos. Portanto, ela tem uma série de entraves 
que vão prejudicar o setor. Então, voltando, é, é, esses dados do Trata Brasil... Só um instantinho. Vamos, é, a Ana tem a, compartilha dessa, dessa opinião, quer dizer, não, não sei nem é. se você pode falar em nome da entidade, mas você é um especialista em recursos Não, eu, felizmente eu posso. Então, ótimo. A, tá. a, as críticas procedem na opinião da Agência Nacional de Águas? Primeiro, até uma, uma coisa que o Aparecido colocou é, em relação a desestruturar a primeira questão de recursos hídricos, que foi, foi colocada aqui, é, eu me permita discordar, porque, inclusive, quando a, quando a Ana começou a ser chamada para esse debate de ser essa entidade que fosse promover as normas de, de regulação, é, nós procuramos também ouvir todas as entidades exatamente com essa preocupação de não deixar que essa nova competência atrapalhe a competência que a gente já exerce. E como fazer isso? E por conta disso, nós fizemos uma série de solicitações ao próprio governo de, de estrutura, de uma estrutura gerencial, de um orçamento em separado do orçamento de recursos hídricos, exatamente para não prejudicar a, a nossa atividade. Tá? Então, é, nós procuramos fazer de tal forma a blindar que recursos hídricos não fossem afetados pela chegada dessa nova, dessa nova competência. Né? Exatamente. Então, isso foi uma das coisas que a gente colocou. O que a gente entende lá na ANA é que é, o setor precisa de mais investimentos. Se você pegar essa conta aí dos 303 bilhões que apareceram em 20 anos, isso dá 15 bilhões por ano em média. Nem no auge do, do PAC, o um investimento chegou, máximo chegou a 12 bilhões, mas com tempo de maturação que chega a 8 anos você conseguir construir. Então, entendemos, sim, que é importante a entrada do capital privado, não necessariamente a prestação do serviço privado. Isso pode, existem vários arranjos possíveis, empresas municipais, empresas estaduais. Por exemplo, existem empresas estaduais que têm PPPs, que contrataram PPPs com o setor privado. Parcerias que é o caso da, Exatamente, que é o caso da Compesa em Pernambuco. Entendeu? Então, existem exemplos, a gente entende que a, abrir essa possibilidade para que, no, que no, novo aporte de capital possa ser trazido para o avanço do, do setor de saneamento é uma coisa importante. Ok? E vocês, vamos, vamos então falar Bom, da a sua, a sua versão sobre a questão do, do investimento. É, você disse no início da sua fala que basicamente esse dinheiro todo continuaria sendo o investimento público via BNDES. Sim, esse você, dinheiro não vai vir. Você não acredita então não que, acredito que, que isso virar isso até hoje não veio. Até hoje não veio. Mas será que não veio por falta de um marco regulatório que estimulasse não, isso? Mas o marco regulatório existe. A 11445 é um marco regulatório. E muito claro. É um marco regulatório que definiu regras, definiu é, planejamento, definiu quem é o titular dos serviços, definiu como os serviços devem ser prestados. Portanto, eu acho que um marco regulatório já existe. Se ele precisa ser alterado, se ele precisa ser modificado, é óbvio que nós temos que discutir e que debater. Agora, é, é, não somos contrário a que venha investimentos. Não é isso que a gente quer. A gente não quer atrasar o setor. O que a gente não quer é que simplesmente seja fatorecido e seja desestruturado tudo aquilo que vem sendo construído de uma maneira muito lógica e muito racional. Agora, é, Mota, me perdoa. É, a Ana, ela, ela não tem dentro do seu quadro especialistas nessa questão. Quer dizer, vai ter que se abrir todo um novo modelo... É, 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 de funcionamento para isso. E uma coisa que nos preocupa é quando nós temos que ficar é, é, atrelados às normas para acesso a, recu... a financiamento. Quer dizer, os municípios, que... Perdão, os municípios que não cumprirem as metas estabelecidas pela ANA não terão acesso a recurso. Isso vai favorecer quem? Os grandes municípios. Os pequenos municípios, e o país hoje tem 80% dos municípios são pequenos, né? são municípios... É, até 50 mil habitantes, os pequenos municípios não vão ser favorecidos, vão ser prejudicados. Então, eu acho que essa questão continua é, prejudicando. Né? Nós vamos favorecer, nós vamos construir aí dois Brasis, então. Um Brasil rico, onde você tem municípios grandes, com capacidade para atender todas essas questões, e municípios pequenos que vão ficar na mão do Estado e dos municípios. Né? Aqueles que forem lucrativos, rentáveis, como diz a lei, né? Bom, o setor privado. Mas já não é assim, Aparecido? Não, não é assim. Nós temos municípios que prestam excelentes serviços de qualidade. Mesmo sendo pequenos Mesmo e sendo pobres? Mesmo eu sendo eu, eu sou de uma cidade de 70 e de 80 mil habitantes que presta saneamento nas todas as suas vertentes. A minha autarquia opera resíduos sólidos, água e esgoto, e nós temos o um serviço universalizado e prestar de qualidade. Você pega Penápolis, né, uma cidade de 
50 mil habitantes... No interior de São Paulo. Né? No interior de São Paulo, a minha cidade também é no interior de São Paulo, sou de Jabuticabal, presta serviço de qualidade. Nós temos grandes municípios como a Sanasa, a Sanasa hoje é uma das companhias talvez muito mais eficiente do que muitas companhias até privadas. Então, e se a gente for para Manaus, a privatização não resolveu o problema de Manaus. Né? O caos em Manaus continua. Né? Portanto, o que a gente não quer é, é, é fugir ao debate, não quer mudar o setor. Muito pelo contrário. O que a gente quer é sentar na mesma mesa todo mundo e conversar. Até o próprio setor privado pode conversar. Ninguém está dizendo que não. Né? Nós não queremos é, 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 ficar dizendo... O que o governo conseguiu fazer foi colocar nós e eles. Esse que foi o grande erro do governo. Até então, você tem grandes PPPs em, em serviços municipais. Isso, uhum. é, né? é Piracicaba tem. Piracicaba tem, verdade. É, enfim, agora, hoje sim o governo criou nós e eles. Qual é o item da medida provisória que criou, segundo a sua opinião, essa divisão? E, e, e Marcos... É... Desculpe, Carlos, né? perdão, é que eu tenho um amigo chamado Marcos. É, qual é o, quais são as áreas de maior é, evolução no marco regulatório do saneamento que, na opinião da, da Ana, foram introduzidos com essa medida provisória? Porque ele vê, ele vê um, um, uma evolução do, do, do processo. A Ana vê evolução em muitos, em muitos segmentos? Nesse... É, hoje a gente tem participado de, de eventos que, que buscam ter esse debate com um contraditório amplo, aberto né, para os dois lados. E o que a gente vê é que a questão da harmonização regulatória, que é o que está sendo trazida, é visto com bons olhos pela grande maioria dos locais que a gente vê, independente se seja para privado, para público, sem entrar nesse, nesse mérito. Mas que essa harmonização dá mais segurança para, para todos os todos os, é, os players do setor. É, a questão de, de regulação ela é, ela é muito importante porque, assim, como o, o Aparecido deu exemplo de cidades que são muito boas na, na, na prestação do serviço, tem cidades que o serviço também não é muito bom, como tem companhias estaduais que são muito boas, Sim, tem companhias claro, estaduais óbvio. que são ruins e privadas. Então, é, assim, a gente, quando a gente apresenta exemplos pontuais, a gente ressalta o, o que a gente que quer tem ilustrar. uma variação muito grande. É. Sim, e claro. acontece exatamente a mesma coisa com regu agências reguladoras. São 50 agências reguladoras no Brasil que cuidam de saneamento em escala regional e local. Tem muitos, por exemplo, a área PCJ é um, é um exemplo de uma ótima agência reguladora, que já está lá estruturada, atende acho que uns 50, 50, 50 municípios. municípios. Tem a Aris, se eu não me engano, em Santa Catarina, que são mais de 100 municípios. O que a Ana quer, traba quer, quer trabalhar é tentar sugar da fonte dessa experiência e, e conseguir compartilhar com as outras menores, que às vezes atendem um município, mas que não tem uma governança regulatória, que a gente chama, que traz a independência para o regulador. Isso, isso, é um, isso é uma queixa do, do setor em que, algumas vezes, a agência, regula, a agência reguladora tem que ser independente do, do poder concedente, até, até para ela poder, eventualmente, dar um aumento de tarifa, que, politicamente, é uma coisa ruim, que o, o, não é muito bem aceito, mas está lá contratualmente. E, se você não tem essa independência, você não consegue dar essa, esse aumento de tarifa, o serviço de, vai cair, a qualidade do serviço, e, no longo prazo, o prejuízo é para todos. Não é? Então, a gente vê que essa harmonização, ao fazer essas agências que ainda estão começando, a gente conseguir trazer isso, pode, sim, trazer benefícios para o setor. Eu só queria deixar claro que nós não somos contra normas, está muito pelo contrário. A gente é a favor que se crie uma normativa. Isso, qualquer planejamento mínimo precisa disso. O que não podemos é ficar atrelado a isso. Olha, se você seguir, você tem acesso a recursos. Se você não seguir, você não tem acesso a recursos. Quer dizer, é, isso acaba engessando. Isso você acaba é, fazendo com que o processo não ande. Né? Agora, você ter normas, você estabelecer padrões, isso eu acho que é fundamental. Você Até a regulação, que... é, é, a função da regulação é isso, né? é estabelecer é, indicadores dentro do município para que ele atenda uma qualidade de serviços, enfim. E é, eu não vejo hoje as agências muito atreladas ao poder público, a não ser que seja uma agência municipal. É. Mas a lei permite que isso seja construído. Né? A área PCJ ela é, ela é completamente independente é, nas suas atuações. Isso de onde é a Ares PCJ? A Ares é de Piracicaba, Piracicaba, né? É uma agência, eu sou regulado pela Ares PCJ. É, ela regula... É, a 56 municípios. Entendi. Ela trabalha na regulação específica de serviços municipais. Em São Paulo, nós temos a Ares, 
que regula a, 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 os serviços municipais, e temos a Arcesp, que é a Agência Reguladora do Estado, como a Aris, que você citou, uhum. que regula. Na, nada impede também que eu seja, se eu quiser optar pela regulação, porque a, a titularidade nos permite isso, essa é a grande vantagem da titularidade. Eu escolho quem eu quero, né? uhum. eu defino é, quem vai ser é, o meu regulador. Se eu, se eu decidir que vai ser a Arcesp que vai me regular, né? é, então é assim, deixar claro que nós não somos contra normas. Ah, inclusive essas normas, é, é, essas normas de todo modo já chegaram ao Congresso, elas estão sendo discutidas, né? está sendo feita a instalação da comissão mista, né? que é feita para analisar a tramitação da medida provisória. Durante esse, durante esse período sempre existem audiências públicas em que as partes vão poder participar, interagir, apresentar sugestões e o debate vai ser travado aqui dentro do Congresso Nacional. Né? Como é uma medida provisória que você ressaltou... 566 prefe... emendas foram apresentadas à SMP. É. É bastante coisa. A, bastante. A, 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 como, é, como o setor de saneamento é algo que está é, presente na, nas pessoas, né? na necessidade da sociedade brasileira. É, as pessoas, quer dizer, o, o consumidor da, do, do serviço de saneamento básico, né, nesse momento deve estar tá pensando o seguinte, bom, mas essa medida provisória vai me, vai me ajudar diretamente em quê? Quer dizer, se eu tenho um, um serviço deficiente na minha casa... Essa medida provisória, se ela for implementada e aprovada mais ou menos da maneira como está, vai ajudar o meu município, por exemplo, a melhorar a qualidade desse serviço? E a tarifa? Quer dizer, é possível, a tarifa no Brasil, na opinião de vocês, de água em geral, ela é justa, ela está muito subvencionada, quer dizer, ela está abaixo do custo, é, precisa mudar a política de tarifas no Brasil? Me permite? Pode claro. falar, Marco. Tá. É, bom, sobre para o consumidor, tem um artigo na lei que, que eu acho que ele é muito interessante, que ele não é o mais falado, que eu não sei até que ponto que é a opinião, que é o 10B, que é o que diz que os contratos de programa, que são um instrumento em que o, o município contrato, contratualiza com a companhia estadual, com uma companhia municipal, o seu contrato de, de prestação de serviço, ele agora vai ter que trazer elementos de contrato de concessão ou seja, atingimento de metas, qualidade de serviço, isso vai ter que estar contratualizado, que nem todos os contratos de programa, por não ter essa padronização, é, requerem isso. Então, vai obrigar também agora as companhias a prestarem o um melhor serviço quando dá assinatura desse novo contrato e o cidadão vai ter um melhor é, acesso a um serviço, pelo menos vai, vai poder cobrar um serviço melhor. Né? Então, esse artigo traz essa, esse benefício. Em relação à tarifa, em geral existem exceções de tudo, ela, ela é subdimensionada em muitos momentos, entendeu? Ela não permite uma, uma arrecadação suficiente para manter a operação e manutenção, fazer os novos investimentos e ainda fazer investimento em reposição daquele, daquela tubulação antiga, por exemplo. Claro. Não estou é, não dizendo que são todos os municípios assim, mas em muitos casos isso acontece, sim. E é, isso mexe com, com, a, com as pessoas no dia a dia, né? Vamos dizer, vou, vai aumentar a minha tarifa? Essa é a primeira coisa que a pessoa pergunta, né? Mas o cidadão que está lá no, na região afastada e que não recebe o, o, o serviço ou que a água falta alguns dias na semana porque não foi possível expandir o sistema. A rede. Então, são esses balanços que a gente tem que fazer na, na definição de estruturas tarifárias. Não, acho que a questão tarifária... A gente precisa, de, acho que precisa ter um amplo debate sobre a questão tarifária no país. E não é com essa medida provisória que nós vamos resolver a questão tarifária primeiro. Né? Eu acho que do jeito que ela está, ela vai fazer com que a tarifa acabe é, é, se tornando muito pesada para o consumidor, até porque é, à medida que você acaba com o subsídio cruzado, que está dentro dos contratos de programa, que as companhias estaduais fazem, a Sabesp faz isso muito bem em São Paulo, é, 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 utilizando recurso dessa tarifa para os municípios mais pobres, é, a partir do momento em que o contrato de programa é, acaba sendo substituído aí pelo processo de, de, de estudo de viabilidade econômica e aí, se tiver mais com interessado, você abre um processo licitatório, aí acaba-se o contrato de programa e aí, se o município for rentável, lucrativo, é óbvio que ele vai ficar com o setor privado e engano dizer que o setor privado não vai querer lucro. Portanto, as tarifas vão atingir um patamar muito maior. Que o modelo tarifário brasileiro precisa ser revisto, precisa ser pensado, isso já passou do momento. Uhum. Agora, 
Esse modelo precisa ser discutido entre os, os prestadores. A gente precisa ter uma tarifa que consiga cobrir custo de operação e que a gente consiga ter um mínimo de investimentos. Ela tem que deixar de ser populista, ela tem que deixar de ser um componente de populismo de prefeitos ou de governadores que queiram manter no poder. Isso é óbvio. Né, que a gente tem que chamar... A socia... Quando você tem o controle social, e a 11445 tem esse grande mérito de ter o controle social, de você discutir com a população aquilo que ela precisa, de construir o um plano de saneamento e, e, e ter metas. Olha, eu tenho que investir é, nos, no, em quatro anos, no primeiro ano eu tenho que investir, sei lá, 13 milhões. Como é que eu vou buscar esse recurso? De que maneira que eu vou acessar esse recurso? A minha tarifa, de que maneira que eu vou trabalhar isso? A regulação vai me permitir isso, entendeu? Então, nós temos instrumentos para resolver esse problema, né? Sem ter que editar uma medida provisória que vem, de uma maneira draconiana, cortar, quebrar todo esse processo. Né? Eu concordo com o Mota quando ele diz que a tarifa ela é insuficiente. Claro que ela é. Né? É insuficiente à medida que ela é usada como um fator político eleitoreiro, mas à medida que ela é utilizada e que a sociedade cobre isso, é, ela traz benefício. O subsídio cruzado jamais, ele, ele não pode financiar a ineficiência, né? mas que ele tem prestado grandes serviços hoje ao país, ele tem. Eu queria agradecer muito a presença de vocês dois aqui no programa Cidadania. Eu acho que esclareceu bastante o assunto para os espectadores. Obrigado a vocês. É, nós aqui agradecemos, né, Mota? É, muito obrigado. <risos> muito obrigado. Bom, para você rever, baixar ou assistir esse programa, visite o site senado.leg.br barra tv ou então o canal da TV Senado no YouTube, youtubecom TV Senado. Para fazer um comentário crítico ou sugestão, ligue grátis para 0800 612211. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.